नमस्ते ज्योति भाई वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगता है आपको मिलने से <laughs> आप आप हमारे मेरे तो कम और हम मेरे कई साथियों के आप तो ज, कितने पिछले चालीस साल से मार्गदर्शक रहे हैं तो हम आ, कितने आपके आभारी हैं वी कैनॉट फुली एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड टू यू अरे आभारी आभारी नहीं जो बात अपने में अपने लोगों से क्या बात है सो ज्योति भाई व्हाट इज योर अर्लीस्ट रिकलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा फ्रॉम योर चाइल्ड You were growing uh, up during the freedom struggle. Yes, yes, yes. The earliest, जो ये है ना, तो मेरी माताजी है ना, वो एक ऐसी महिला थी कि जो एक एक्टिविस्ट थी और उन्होंने मुझे जो पहली स्मरण उनका है वो ये है कि मैं ढाई साल का था टू एंड हाफ ईयर्स तो मुझे एक ट्रक में रख रही थी जिस ट्रक में मेरे दो बड़े भाई थे और वो उस समय के सत्याग्रह करने वाले को बच्चे के वानर सेना होती तो वानर सेना में हम लोगों को भेज देती थी तो मैं तो ढाई साल था था माता जी ने उनमें मुझे बड़े भाइयों को भी इनको भी ले जाओ साथ में करके तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू इन वानर सेना एंड वेन एवर गांधी जी केम टू बॉम्बे वी ऑलवेज बेर इन इज मीटिंग एंड ऑलमोस्ट ऑन द फर्स्ट लाइन्स so uh, so far as it, I remember is she was one of the first spinners of uh, on Charka in Bombay first of the seven of them सेवन ऑफ देम शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ देम शी वॉज इफ आई लेट मी एट दिस शी वॉज सेटल वर्ड yes uh in a way um uh, grand um uh, aunt of uh, our present uh, girl uh, so tista you're so thinking a, you're thinking of tista so, satalwad ha uh, ha uh, yes tista so so we, we tista's father and i were uh, quite cousins and we we, we were together so in a way it it came from her when she uh, died in 1976 um uh, somewhere in march uh, this is your mother your mother you're talking my about my mother my mother right uh, right when she died ji uh, some uh, 3000 fishers had come to see her off she that was the type of woman who was my mother aur unki ek aur baat ye hai ki salt satyagraha ke samay unhone apne pati ko kaha ki ye samay bachcho ko aur ghar ko sambhalne ka kaam nahi hai aapko satyagraha karke jail mein jana chahiye to unko bhej diya aur इसी वजह से वो बाद में हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर के पेंशन लेते थे तो ये तो हमारे घर में हम जिस घर में पले हैं या जन्म लिया है वो घर ये था तो इसमें मुझे क्या नई बात सीखने सीखने की होगी ये प्रश्न है हमारे घर में संपूर्ण फ्रीडम थी और हमारे घर में पॉलिटिक्स तो हर क्षण मानो सामने आती थी तो हमारे ये कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए ये ऐसा कह सकता हूँ जी जी वे कैन लुक एट इट जी जी फिर आप पर अपने जब आप जब तक आप टीनेजर हुए आपने कुछ समय आरएसएस की शाखा में भी इंटरेस्ट लिया तो वो कैसे हुआ ये अनुभव और उस अनुभव में क्या निकला वैसे ये था 
कि हम हमारे नाना जी थे उनके यहाँ हम सब बच्चे रहते थे तो वो गिरगाम में था माने ठाकुर द्वार कहते हैं वहाँ इर्द गिर्द सारी परिवारों को के लिए तो आरएसएस की शाखाएं रहती थी तो मुझे आरएसएस की शाखा में जाने में मुझे कोई कोई नवी नई बात नहीं लगी और हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि वी आर टोटल फ्रीडम टू डू वॉट एवर टू वी वॉन्ट इट तो इसलिए कोई ने ये नहीं कहा मुझे कभी कि क्यों वहाँ जाते हो और वो उन्होंने कहा वहाँ जाना तो वहाँ जाओ जो करना है तो करो माने यू विल लर्न समथिंग योर सेल्फ सो वी वेर सपोज टू डिसाइड आवर सेल्फ तो ये हमारे पास तो पहले से ये स्पष्ट था Hmm. तो मैं दो साल वो इसमें आरएसएस में रहा और काफी मेरे लिए मेरी बात मैं मुझे जो याद है आई वॉज दी फर्स्ट गुजराती शाखा संचालक आई सी आई वॉज शाखा संचालक और टू शाखा क्या उम्र थी जब आप शाखा संचालक बने हाउ ओल्ड वर यू अबाउट अबाउट फोर्टीन इयर्स Wow. And that is why जी जब आए बम्बई में और पांच दिन रहे तो मुझे लेकर फिर ऐसे मैं पूरे पांच दिन हेडगेवाल से साथ रहा हूँ और काफी अच्छी तरह से मैंने संघ का काम किया है और संघ से मुझे काफी मिला है वो ये कि फ्रूगली आपको लिव यू लिव फ्रूगली और जो कुछ करना है वो इस देश के लिए करना है उस समय हमारे सामने हिंदी मुसलमान की कोई बात थी नहीं और इसीलिए बाद में जब मैं तो शाखा संचालक था इसलिए एक जो प्राइवेट मीटिंग कहते हैं माने सीनियर्स के लिए उसमें मुझे आमंत्रण था जहाँ सावरकर जी आए थे अब मैंने मुझे जो मेरे मेंटर करके थे उनको मैंने पहले ही पूछा था एक बार पूछ लिया था कि भाई ये मुसलमानों को क्यों हम नहीं लेते इसमें क्योंकि तो कोई बाधा नहीं है जिसको आना है वो आ सकते हैं पर जब ये हम जहाँ गए थे आप जानते सेंडर्स रोड पर ये जो ऑपेरा हाउस और बीच की गली की कॉर्नर पर सेंडर्स रोड पर मारवाड़ी स्कूल है वो आरएसएस का मुख्य ये ऑफिस है अभी भी वो है इट इज सेंटर ऑफ आरएसएस तो वहाँ मीटिंग थी तो वहाँ मीटिंग में मुझे बुलाया था फिर सावरकर जी व्याख्यान में ऐसा बोल गए कि सब मुस्लिमों को यहाँ से भगाना है तो मैं एकदम से मैंने हाथ उठाया कि क्या बात है तो हमने कहा कि ये हम तो नहीं समझ रहे हैं कि ये मैंने तो पूछा था तो मुझे तो ये कहा कि, कि सबको भी यहाँ साथ में रहना है तो आप ये ऐसे कैसी बात करते हैं तो इसलिए वो गुस्सा हो गए और इसको क्यों बुलाया है तो हम लोग तो समझ गए मैटर तैयार था How I I was aware of it, but I was with some more uh, uh, five other people. My शाखा के मेरे गुजराती मित्र जो थे वो पांचों को मैं लेके गया था तो उन लोगों को मैंने इशारा कर दिया था पहले से कि देखिए यह गड़बड़ होने वाली है तो हमको भागना पड़ेगा नहीं तो मार खा जाओगे तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहो और जब सावरकर जी नाराज हुए और जिस तरह से बोले उसी समय मैंने कहा चलो भागो यहाँ से और तब से हम भागे और भाग गए तो भाग गए कभी शाखा में या आरएसएस में नहीं बाद में ऑन ट्वेंटी एथ जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट ट्वेंटी एथ जनवरी मेरे घर पर तब तो हम वहां गिरगांव में नहीं रहते फिर तो सांताग्रस्त पहुंचे थे तो वहां पर देर यू 
there what happened was four senior rss uh, senics came to my house and to threaten me to threaten me that aap jante nahi hai agar aap aap gandhi wale theek nahi chalenge to ab is desh mein nahi reh sakenge aap sabko maar maar ke hum kaadenge ye threat dene ko liye aaye the on 20 january 1948 to ye plan to bilkul pakka tha aisa us samay se mujhe dhyan mein tha हमको कोई डर नहीं था हमने कहा कि आपकी इच्छा है हम तो जो है करते हैं उस पहले उन्होंने काफी मुझे परेशान तो किया था और परेशान करते रहते थे बट बिकॉज आई वॉज ए फॉर्मर रिवॉल्टर था इसलिए वो मेरे पीछे पूरा ध्यान रखते थे तो देट इज वॉज दोल हिस्ट्री विथ माई तो, से। भाई तो फिर जब 30 जनवरी को गांधी जी को मारा गया जब गांधी जी की हत्या हुई हाउ डिड यू फील हाउ डिड इट अफेक्ट यू हाउ डिड गांधी जी असेसिनेशन अफेक्ट यू गांधी जी गांधी जी की जो हत्या हुई गांधी जी को मारा हाँ, गया हाँ, हाँ, वो हाँ, हत्या जो उस, हुई उसका आप पे क्या असर हुआ मैडम क्या बताऊंगा मैं मेरी कथा ये है कि मैं डिसेंट्री से पढ़ा हुआ था और बिल्कुल पांच बजे ये जब अनाउंसमेंट आया तो मैं तो जिस तरह से ये हो गया परेशान हो गया कि मैं अपने जो गुरु समान जो थे उनके पास दौड़ के गया कि अब क्या होगा ये सारे देश में या कर देंगे मारे डर गए कि ये जो थ्रेट तो मुझे दी गई तो पूरे देश में ये लोग क्या नहीं करेंगे इसका मैंने आई कुड रिमेजिन आई डू आई हेड माई माने ये सोच तो थी कि आर एस एस बहुत बड़ी ये अपेक्षा से ये कर काम कर रहे हैं एंड गोइंग टू टेक ओवर द गवर्नमेंट ये प्रश्न मेरे सामने था तो मैं उनके यहाँ दौड़ के गया वहाँ 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 जा रहता था वहाँ से दो, दो, एक आधा किलोमीटर पर गया दौड़ किलोमीटर पर था तो उनके पास वो तो बिल्कुल शांत चरखा पर काट रहे थे और बैठे थे और मैंने कहा कि ये कमाल है यार हम डर गए हैं और ये पर इनकी ये चित्र देख के मुझे हुआ कि जो होने वाला होने दो हमको अपनी कोई बात छोड़नी नहीं है इसलिए उस दिन भले हमको आ, ये सदमा लगा पर हम ये कुछ करने वाले नहीं है कोई रोकने वाले नहीं है हम अपना काम अपना जीवन जो चलाना है वो चलाएंगे ये मैसेज उन्होंने हमको दिया था तो ऐसे मुझे इस जनवरी का जो स्मरण यही है मैं वैसे आप जानो तो बाला साहेब खेर थे ये चीफ मिनिस्टर उस समय बाबा साहब के कौन जी खेर उनका वॉल्टियर था अच्छा मैं तो उनके पास आ, उनके पास रहता था उन्हीं ने तो मुझे एडवाइस की कि ये पॉलिटिक्स में रहने की जरूरत नहीं है तू जा आदिवासियों में काम करने के लिए ऐसा उन्होंने मुझे एडवाइस करके भेज दिया था तो ऐसे मैं काफी अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहा था सो बाय द टाइम यू वर इन योर अर्ली ट्वेंटीज हाउ हाउ वर यू डिफाइनिंग नॉन वायलेंस आपको अहिंसा से क्या मतलब मतलब उसका क्या मायने निकाला आपने कि अहिंसा क्या है 
ये बयालीस की बात है नौ अगस्त को मैं और मेरे बड़े दो भाई मैंने एक भाई आ, मेरे से दो साल पहले और एक मेरा कजिन भाई हम तीनों ने एक अब ग्यारह ग्यारहवीं में थे उस समय तो हमने स्कूल छोड़ के हम लोग ये आ, ये उस समय ग्वालियर टैंक के आता था वो अगस्त क्रांति को वहाँ रोज ये ऐसी मीटिंग में जाते थे तो इसलिए नौ अगस्त को सुबह हम वहाँ ग्वालियर टैंक पहुँचे तो वहाँ लाठी मार और ये गैस डालने का काम चल रहा और बबलों को भगाने का चल रहा वहाँ हमको मैसेज मिला कि कस्तूरबा शिवाजी पार्क में दोपहर को डेढ़ बजे व्याख्यान देने वाले हैं इसलिए सबको वहाँ जाना है क्योंकि गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे एम आई राइट हाँ और गांधी जी ने उनको कहा था कि तुमको कोई कुछ करके आना चाहिए मेरे साथ आने की जरूरत नहीं सरकार तुझे ले आने की तैयारी है पर तुमको क्या करना चाहिए तो कहीं मैं जाऊंगी और व्याख्यान दूंगी तो कहा कि शिवाजी पार्क में हो रहा है वहाँ आपको जाना है तो वो आने वाली थी तो हम लोग वहाँ चल दौड़े और शिवाजी पार्क में गए वहाँ दो लाख लोग के कतरे हुए थे यस क्योंकि इतना बड़ा ये था और अपेक्षा थी कि कुछ हो सके उस समय एक अंग्रेज सार्जेंट था वो सार्जेंट के पास पचास की एक ये एक कंपनी थी बंदूकों बंदूक और बायोनेट के साथ के वो लोग आके खड़े थे और किसी को एकत्र होने की परवानगी नहीं दे देते इसलिए कोई मीटिंग होने का संभव नहीं था ऐसी स्थिति हुई तो हमने उसमें क्या देखा कि मशहूर वाला के एक बत्ती जी यू यू नो नेम ऑफ मशहूर वाला जी आई डो उनका एक भतीजा वो मैदान के बीच में जाके बैठ गया बिल्कुल बिल्कुल बैठ गया तो सार्जन ने वो अपने पुलिस को कहा कि इसको ठीक से मारो पीटो तो उनको खूब पीटा पर वो कुछ नहीं वो वैसे ही बैठे ही बैठे रहे अब क्या होगा तो फिर वो उन्होंने अपने सैनिक को बुला लिया तो हम और मेरे दो भाई हम तीनों उनके साथ जा के बैठे और हम पैंतीस लोग बैठे पैंतीस लोग और ये सर मशू महाराज जी हम सब बैठे अब बैठे तो सार्जन एकदम नाराज हो गया क्योंकि ऐसे जो होगा तो मीटिंग हो जाएंगी इनकी इसलिए उन्होंने सेट दी कि मैं तीन बोलने वाला हूँ अगर नहीं बोलेंगे नहीं उठेंगे तो फायरिंग होने वाली है हाँ आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू फायर ऑन यू जस्ट गेट रेडी एज अ गेट आउट ऑफ यर तो मेरा जो कजिन ब्रदर था मेरे बगल में बैठे हुआ मुझे पूछा कि क्या करेंगे मैंने कहा कि हमको वो अब बैठे हैं तो बैठे हैं जो होने वाले होगा हमको क्या करना है तो वन टू अब तीन बोलने वाला था ऐसी परिस्थिति में इन्होंने पूछा और हमने कहा कि नहीं अब उठ नहीं सकते अब तो जो होगा होने दो पर आई मस्ट से दिस ऑल्सो कि वो अंग्रेज था He understood the situation. If we would fire, these two leg people will just be violently coming upon us. Or kya hoga and kya nahi malum nahi. He said withdraw, and he went back, and that was the victory of non-violence and prevailing all. Kya baat karenge? 
कितना खुश हुए क्या करेंगे या मरेंगे करेंगे या मरेंगे क्विट इंडिया की जो वहां पर मीटिंग हुई बहुत मजारी तब से मैं क्या कहूंगा आई वॉज रियली इन्वॉल्व इन सिंस नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी टू जी तो ज्योति भाई आम आदमी में अब यू आर वॉट यू आर अ बॉय यू आर एन एन ऑर्डिनरी यंग टीन एजर ये आप लोगों में ये ताकत कहाँ से आई इस तरह से ये लाठी खाने की तैयारी और फिर भी हम हाथ नहीं उठाएंगे हम नहीं किसी को मारेंगे ये ताकत आप लोगों में कहाँ से आई इसका सोर्स क्या था एक प्रश्न है तुम्हारा कैसा प्रश्न है इसी ये शॉर्ट मार्ग में जिस तरह से लोगों को अपने सर पुड़ाने के लिए तैयार किए थे वो सारा हमारे सामने था ना एंड आई वेर वेर वॉज आई बॉर्न किस घर में मैं रहा था जी था तो हमारे लिए कोई मैंने कोई नई बात ऐसा सीख रहे हैं ऐसा तो नहीं था वातावरण ही मिला था मैंने हमारे ख्याल में मैंने मेरे ख्याल में तो यही रहा है कि पूरे देश में एक अलग हवा थी गांधी थे भाई अब क्या बात कर रहे हैं गांधी के साथ इस तरह से हमारे लोगों का बचपन से नाता बना था इसलिए कभी ये सोच में ही नहीं आया कि कोई विशेष कर रहे हैं यही तो करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसमें दूसरी बात ही नहीं थी आज जैसे पागलपनी है ना कि पीएम को ही सलाह पड़ रही है और क्या करना है तो वहा उस समय गांधी था और गांधी के साथ थे इसमें कोई हमारे लिए नई बात थी हमारे मेरी तो मे, मेरा बैकग्राउंड भी अलग था ना इसलिए मैंने कोई विशेष किया ऐसा मुझे नहीं लगता है बिल्कुल फिर इसके बाद आप आप टीचर्स ट्रेनर बन गए बयालीस के आंदोलन में मैंने वायरस भी किया है हाँ और सेबोटेज भी किया है और ऐसे काम किए हैं तो मेरी बदनामी ज्यादा थी और इसलिए मैंने so far as the government was concerned so after having crossed the 11th uh, i wanted to go to the university to so, elfinstone college mein admission leni thi mumbai ke elfinstone college mein wa principal saab the uh, principal seal karke bilkul churchill ke jaise aur bilkul strict to so, आ, मेरा क्या हुआ कि मैं जैसे जिस जिस दृष्टि से इन्वॉल्व था तो यूसुफ मेहरली जी जो मेयर जी थे यूसुफ मेहरली हाँ जी हाँ जी यस यस तो यूसुफ मेहरली रिकमेंडेड मी फॉर एडमिशन टू principal sail mm-hmm. so i went to meet principal sail because mm-hmm. i knew nobody was going to admit me in any college to unhone bulaya mujhe aur unhone kaha ki dekho hamare paas jo ye hai to main janta hu ki tu bilkul badmaash aadmi hai tumko koi admit nahi karega aur humko orders hai कि ए आदमी को कभी आगे ले नहीं जाना है इसलिए मैं तुमको यहाँ एडमिट करने को तैयार नहीं हूँ पर ये यूसुफ मेहरली जी का एक नोट है इसलिए मैंने तुमको बुलाया है अगर तुमको यहाँ पढ़ने आना है और कोई गड़बड़ नहीं करनी है तो तुमको एडमिट करता हूँ बोल तू यहाँ बिल्कुल पक्का कर कि कोई गड़बड़ नहीं करोगे और कोई इसे 
तो मैं आपको एडमिट करता हूं तो मैंने कहा कि सर ये क्या बात है मैंने वो पूछा कि वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट यू आर मेकिंग कंडीशन फॉर एडमिशन एंड आई टू एडमिट आई टू वॉक ऑन एंड डेट एंड धैन लर्न तो वर्ल्ड हो गया एकदम कि मैंने तुझे एडमिट नहीं किया है और तू बहस करने को निकला तो कोई बेवकूफ आदमी है तुझे कौन है मैंने कहा सर द पॉइंट इज यू आर मेकिंग कंडीशन सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट अरे यू वॉन्ट टू डिस्कस विद मी वेन यू वॉन्ट एन एडमिशन वेल सर वॉट कैन आई डो क्या है वॉट इज योर वॉट इज योर कंडीशन सर इट इज वेरी इजी सी नाइन्थ ऑगस्ट is our quit india day uh, quit india what are you doing yes quit india day and so i would suggest that if you declare 9th august as a holiday then there won't be any problems to all gusta ho gaya कि तू हमको अकाल के निकालने की बात कर रहा है और तू मेरी कॉलेज में आने की बात कर रहा है तू यार को है पर तो मैंने कहा सर कंडीशन की बात की इसलिए मैंने ये कहा है और कोई कंडीशन है मैंने कहा यस सर मैंने कहा यस सर यस सर तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल गुस्सा हो गया और क्या क्या है क्या है क्या है वट इज योर वट आर योर अदर कंडीशन देखिए सर इफ यू डोंट डू एनी इनजस्टिस देर वोट मेनी प्रॉब्लम बी केयरफुल आई डोंट टॉलरेट एनी इनजस्टिस इन एनी प्लेस आई अगेंस्ट दिस डिफरेंट mind uh or uh, understanding about the british and i found him a real englishman come on it's a challenge let us come together and i want to see how you work so i say mujhe admission mila par mai raha tha to mai i never pressed down my uh, understandings anywhere maine to काफी और भी झगड़े पहले भी किए थे तो ये सब कहने की जरूरत नहीं है पर ऐसे मेरे कई खेल हुए जिसमें मुझे ये अंडरस्टैंडिंग कि नेवर काउ डाउन यू शुड स्टैंड अप एंड यू शुड क्वेश्चन एनी बॉडी एनी वेयर एंड दैट इज आई कुड डू इट ऑल ऑल अलोंग द लाइफ आई है प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस I have, I have, I have, I, yes, I have, I have done so many things. I, I don't care where I am, and I, I could stop any morning because what do I gain? I am not talking about myself. I am not talking about myself. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. तो ज्योति भाई फिर ये इस इस अनुभव को के आधार पर, based on this experience, how did you? inculcate the concept of non violence in your role as a teacher because you were a teacher of teachers you you were in the bed college at vetchi so how did you introduce your students to the idea or the practice of non violence dekhiye decision making jo hai jeevan mein वो खुद को कर रहा है किसी को आप सिखा नहीं सकते इसलिए मेरी कॉलेज में हम सिखाते नहीं थे उनको जो सीखना हो वो सीखे उनको जो करना है वो करे 
और उसमें से वो कुछ प्राप्त करके करे तो उनका होगा तो इसीलिए हम उनको गांव में आदिवासी है पर भी आदिवासी के इसमें और नेशनल जो प्रोग्राम्स है वेदर इट इज कम्युनल राइट्स वेदर इट इज वर्किंग विद पीपल हु केम फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग द वॉर एंड इन्फ्लुएंस इन सब में वहां जाके रहना कैंप करना और काम करना इससे आपको मालूम हुआ कि ये हमारा देश है हम मुशहरी में वहां जयप्रकाश जी ने ये किया था वायलेंट लोगों के सामने काम करने का प्रयत्न किया था उसमें हम तो छह साल गए थे और जाके उनके साथ वहां के शिक्षकों के साथ जाके रहे और उनकी एक टीम को मैंने बेटी में बुला के उसके साथ काम करवाया है तो ये एक्सचेंजिंग सॉरी ज्योति भाई जरा ये फिर से एक्सप्लेन करिए कि एक्सचेंज कहा और कहा कहा से लोग वेटची आए इस एक्सचेंज में मुशर, मुशरी से मुशरी से अच्छा मुशरी वहां क्या हो रहा था वहा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ने मान नक्सलियों ने सर्वोदय के लोगों को मारने की शुरुआत की थी ना अच्छा। उसके विरोध में जयप्रकाश जी ने जो वॉट ईयर वॉज दिस दैट वॉज नाइनटीन सेवेंटी ओके सो जेपी ने क्या किया तो जेपी ने वहां पर एक डेढ़ साल काम किया उसके बाद उनके ध्यान में ये आया कि ये जो वायलेंस है ना उसको रोकना है ठीक से तो शिक्षा से कर सकते हैं एजुकेशन इज दी ओनली वे बाय विच यू कैन ड्रिंग नॉन वायलेंस ये उनका थीम हुई तो उन्होंने कौन इस एजुकेशन का काम करेगा इसकी डोन में निकले और उसमें नारायण देसाई ने एक लेटर हमारे गुजरात के मित्रों को भेजा उस पत्र को पत्र के आधार पर मैंने मांग की कि मुझे ये काम करने की इच्छा है मैंने मांग की कि मुझे वहां जाना है तो उसमें हमारे जो सीनियर मोस्ट हमको गाइड करने वाले जोगत राम जी थे उनको मैंने कहा कि ये जो है काम उसमें मुझे जाना है तो वो कहा कि ऐसे नहीं जा सकते हो आप छह महीने के लिए जा जाइए जाइए इससे अधिक नहीं और छह महीने में एक ही साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये टीचर्स की काम चल रहा है उसमें से वहां कहा जाए हुए इसलिए ये छह महीने तीन साल में पूरे करने हैं ऐसा करो मैंने दो दो महीने जाके आओ और फिर यहाँ का काम भी चले और वहां का काम चले ऐसे सो देट इज हाउ आई गॉट इन्वॉल्व इन हेल्पिंग दीचर्स ऑफ मुशरी एरिया टू कम अक्रॉस the understandings of non violence and bringing it into, into the society to us teachers ke sath maine kaam kiya tha to usme se there the saal ke baad ek pura group wahan se maine virchi mein par unke ek camp kiya tha kyunki ya kya chalta hai hum kaise padhate hain वो उनको दिखाने को ले आए थे तो ऐसे मुशरी में तो काफी काम जो हुआ उसके बारे में जेपी काफी खुश थे इसीलिए हाँ एक बात आपको कह दो विनोबा जी ने मुझे ये आ, इसके रिकॉर्ड किस काम करने को नहीं दिया था जेपी हाँ। ने दिया था जेपी का था वो काम अच्छा। जेपी ने ये शर्त की थी जो सरेंडर होने वाले थे कि पूरे के पूरे लोगों को 
आप ले आओ तो हम आएंगे तो सब 455 डेकोइसेट सरेंडर इनटू जीपी उनको ट्रेन करने के लिए मुझे काम पर मिला था वैसे जीपी के साथ फॉर अबाउट टेन इयर्स इन द लास्ट इयर्स ऑफ जीपी आई वाज विथ हिम राइट तो ये जो काम तो ज्योति भाई ये डेकोइट के साथ जो आपका काम हुआ जहां तक मुझे याद है आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर जेल के अंदर जाते थे और उनके साथ आप आ, काम करते थे तो ये इसका थोड़ा आ, डिटेल में बताइए कि ये डेकॉइट्स के साथ जो आप लोगों का इंटरेक्शन रहा वो क्या था और उसमें से आ, ये वायलेंस और अहिंसा नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस का जो डायनेमिक है उसके बारे में आपको क्या समझ आया इतनी लंबी कहानी है इतने सारे आई नो बट आप आप संक्षिप्त में तो बताइए इतने सारे इतने सारे ये है जी, जी. और उसके बारे में कुछ तो मुझे लिख, मैंने लिखा कहा लिखा भी है पर ये बात ऐसी है कि दे वे नॉट डेकोट पहली बात ये समझ लीजिए उनको अन्याय होता था तो रिवोल्ट करते थे सी मूरत सिंह फादर वॉज ए बिग जमींदार बिगेस्ट इन दैट एरिया उनके यहाँ कलेक्टर साहब आए थे घर पर और ये उस समय कोई उन्नीस बीस साल का लड़का बैठा था साथ में अपने पिता के साथ तो कलेक्टर ने जिस तरह से बात की इससे वो गुस्सा में आ गया तो उन्होंने उनको ही कहा कि ए ठीक से बात करो ये हमारे पिताजी है ये आपके ये नहीं इसमें नहीं रहेंगे हम भी नहीं रहेंगे कोई नहीं रहेगा तू कौन है तू कलेक्टर से भाग यहां से नहीं तो मार दूंगा तुझे नाउ दैट कलेक्टर वॉज ए कलेक्टर और अंग्रेज भी था और क्या उसका ये था तो वो और भी ये हो गया गुस्सा में आ गया कि तू लड़का तू क्या बीच में ये करेगा करके उसे He just fired him, fired on the this Mangrat Singh, and that is why we call we became a decoit. Unko decoit hona nahi tha. But ab unko bhagna pada collector ko marne ki wajis. Ab aisa hai ki aam tor par apne pita ke baare mein koi aisa aisa bolle to ye 20 saal ka ladka. कोई सहन करेगा ऐसी बात हो सकती नहीं है कहीं भी नॉट इन आवर एनी वेयर दैट वुड बी नॉर्मल रिएक्शन सो दिस डेकोइड्स वेर हर्ट माने जिस तरह से एक्सप्लाइटेशन होता है जिस तरह से उनका आज भी जो हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि एक साल तक जिस तरह से ये इन्होंने नॉन वायलेंट सत्याग्रह करके ये अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर को ये किया समझाया कि ऐसा आप कर नहीं सकते आई थिंक इट इज लिविंग देयर बट मैंने नॉन वायलेंस जो है ना वो ये देश में पड़ा हुआ है ये जिससे वो शाहीन बाग क्या चीज है शाहीन बाग की महिला है अनपढ़ है ज्यादातर कोई माने चार दीवारों के बाहर कभी निकली नहीं है कब पर्दे पर्दे में रहने वाली है वो अपने बच्चों के लेके इतनी ठंड में बैठती हैं 
ये क्या बात है आप क्या समझ रहे हैं ये जेएनयू की लड़की है वो मार खाते हुए भी वो क्या कर रही हो सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट ये जो आपने उस ये मानते हैं वो दुनिया है ना वो आम आदमी की दुनिया नहीं है उनके पास ज्यादा ठीक सोच है और वो पड़ा हुआ है इसीलिए मैं जरा आगे बोल रहा हूँ पर बोल रहा हूँ आपने पिछले गांधी जयंती के पुण्यतिथि की जो डिस्कशन हुआ था आपने ये किया पार्टिसिपेट किया होगा उसमें उसमें मल्लिका सारा भाई का नाम आया वट इन मल्लिका सेन दैट इज द मैसेज ऑफ टुडे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ कम ऑन और लास्ट वर्ड वॉज दिस गांधी को याद करना है तो चैलेंज करना है ये उनकी उनका मैसेज था तो ये मैसेज आज का मैसेज है ये कोई मैं तो मानता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है ये चैलेंज कितनी आप उठा सकते हैं यही प्रश्न है और ये पहुंचाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ये जो आप कह रहे थे ना ज्योति भाई कि ये हमारे देश की हवा में जैसे कि है जो भाव जेपी ने स्लोगन बनाया ना हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा तो आपको लगता है कि आज भी वो सत्य गूंज रहा है हमारे देश में आपको दिखता नहीं है नहीं आप बताइए ना <laughs> क्या बात कर रही है तू मुझे तो दिख ही रहा है मैंने तो क्या क्या लड़कियां खड़ी हुई है क्या क्या लड़कियां आके खड़ी है क्या युवानों खड़ी है दे आर गिविंग एवरीथिंग दे आर प्रिपेयर टू डू थिंग्स ये दबा देते हैं ये किसी फादर को मार दिया है ये सॉरी किस किस को ज्योति भाई किस को मार दिया फादर फ्रांसिस फादर फ्रांसिस हाँ। की बात कर रहा हूँ हाँ। हाँ। और ऐसे लोगों को जेल में अभी भी रखा है जी जी है जी ये जी। सब जो था ये कोई ध्यान में नहीं है लोगों के आप ये मानती है पर की लाचारी जो बढ़ाई है जिस तरह से दबाया गया है उसमें से निकलने में काफी कर रहा है ये युवा वो कर रहे हैं कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं और युवाओं को कहा ये टिकट कितना क्या उम्र का है टिकट इज मोर देन सेवेंटी इयर्स यस ये जो फार्मर्स का जो लीडर है वो काफी एडवांस है पर वो करता है तो ये युवर की केवल बात नहीं कर रहा हूँ मुझे तो ये दिखता है कि आज भी ये पड़ा हुआ जो है उसको उसको साथ देने का प्रश्न है उसके साथ अगर आप खड़े होते हैं तो वो ठीक है नहीं तो नहीं इसमें क्या मैं यहाँ के साइन बाग में गया यहाँ के प्रोटेस्ट में मैं गया एट द एज ऑफ नाइन्टी फोर आई एम एंड आई एम प्रिपेयर टू गो इवन टूडे मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि कई ऐसी ये है कि हम कर आई राइट थिंग्स आई अबाउट इट एंड राइटिंग अबाउट इट एंड सो मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं कोई नई बात कर रहे हैं ये तो इसमें अब किस इसमें रह रहे हैं किस ग्रुप में है इसका प्रश्न है एंड व्हाट डू यू चैलेंज एंड व्हाट डू यू लिव फॉर ये अगर आपको साफ है तो आपको कोई ये प्रश्न नहीं आता है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है हो ही रहा है हमको तो ये दिख रहा है कि इतने सारे लोग कैसे खड़े हो 
पर ज्योति भाई क्या होता है ये हंड्रेड परसेंट जो आप कह रहे हैं वो तो हो रहा है लेकिन कई लोगों को मन में ये शक आता है कि जो तानाशाही है वो जीत रही है या यू नो दिस देर इज एन अंडरलाइंग फियर दैट वी मे बी ओवर पावर्ड बाई द इवल ऑफ टिरनी हाउ डू हाउ वुड यू एडवाइज पीपल हु फील दैट फियर what would you uh, what can they do to overcome this fear what kind of question is that ji this politician mamta banerjee could drive them off or and the entire their um uh, guns were placed on bengal and they have been driven out right anything mamza ki shakti kya thi ab ye karna chahiye ki ye jo constitutionally uh, available hai ki aapko uh, ye keh sakte hain ki ye koi bhi uh, aadmi Uh, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है इसलिए हम वोट नहीं देना चाहते हैं ऐसा आप इलेक्शन में कह सकते हैं ये कैंपेन करने की जरूरत है और उसमें कहना चाहिए कि कोई भी रिप्रेजेंट करना चाहता है तो जो वोट्स पड़ेंगे उसमें से फोर्टी परसेंट वोट्स उठ के हो तभी उसको ये रिप्रेजेंट करने के अधिकार रहेगा मैं ये कह रहा हूँ कि वोट पड़े उसके फोर्टी परसेंट वोट तो आपके पास होने चाहिए कम से कम तब रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर नहीं है केवल दो वोट है या बीस वोट हो या दो सौ वोट है इससे आपको रिप्रेजेंट करने का अधिकार न रहे दूसरा मेरा मुद्दा ये था ये भी है कि ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले जो एकत्र होते हैं उसमें टोटल सीट अगर 220 है तो उसके 40 परसेंट रिप्रेजेंटेशन करने वाले एक सरकार बना सकते हैं तो कोई दो आदमी आगे आगे गए या पचास आदमी आपने ज्यादा प्राप्त कर लिए और आपकी सरकार हो ये भी स्वीकार्य नहीं रहेगा तो ये दो बात हमको फैलानी चाहिए ऐसी कोई बात निर्माण करनी चाहिए और कहना चाहिए पहले ये काम कर लो कि हम पूरे देश के लोगों को कहना चाहिए कि ये इलेक्शन बोगस है और ये प्रोसेस ही गलत है और इसमें फोर्टी परसेंट की रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है इतनी ही बात हम कर रहे हैं कि आपको रिप्रेजेंट करना है तो फोर्टी परसेंट वोट तो आपके पास होना चाहिए और उससे कम है तो आप यू आर नॉट इलेक्टेड यू गो होम राइट इन क्लोजिंग वॉट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग पीपल टूडे हु वॉन्ट टू वॉक द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस बट समाइम्स दे फील ओवरवेल्म्ड बाय द वायलेंस एंड द हेट्रेड दैट दे सी अराउंड दम सो वॉट एडवाइस वुड यू गिव टू सच यंग पीपल रजनी ये प्रश्न गलत है मैं उनसे प्रेरणा ले रहा हूं नहीं पर ज्योति भाई पर, मेरी बात सुनिए ना आज नहीं, के, नहीं, वो आज जो... के युवकों से प्रेरणा ले रहा हूँ आप क्या बात कर दिए कहा से है? नहीं आए बिहार से आए जे एन यू से आए ये कोई कोने में नहीं रहे बाकी ये ये युवक तो मुझे सिखा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं क्या बात कर रही है ये दे वॉट एवर इज टू बी डन इज ये जो बात है ना कि रियल अपना कृषि का काम करने वाले हैं ना 
जो अपनी जमीन को पहचानते हैं जो अपने नेचर को पहचानते हैं वो जानते हैं कि ये सारे बेवकूफ लोग हैं उनको हम कोई कहने की जरूरत नहीं है नेचर विल गिव द मैसेज वी लेट अस नॉट वरी अबाउट इट बट लेट अस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टू डू एंड दैट इज व्हाट हैपेंड बिन इन एंड द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली ये आप तो जानते हैं पर बात ये है कि आपको नेचर के साथ कितना संबंध है नेचर इज ट्राइंग टू नेचर इज ट्राइंग टू लव यू टू कीप यू नॉन वायलेंस की बात नहीं है नॉन वायलेंस तो गलत नाम है जी ये विनोबा जी है ना उनकी बायोग्राफी एक है ये अहिंसा की खोज उस बायोलॉजी को अहिंसा की खोज मार्जरी साइक्स यू हर्ड दैट नेम मार्जरी साइक्स ने उसका ट्रांसलेशन किया है उस किताब का उनकी बायोग्राफी विनोबा की उसमें उन्होंने क्या मूड बाय लव मूड बाय लव नेचरली नेचरली मदर के जैसा प्रेम निर्माण करो तो ठीक है नॉन वायलेंस की बात नहीं है प्रेम की बात है दुश्मन को भी प्रेम करो आई हेड बीन टू आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड ये जो क्वेकर्स ने जो काम किया ना वहां पर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट विद कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्ट उसमें वहां वो क्वेकर्स क्या काम करते थे उसको समझने में वहां गया था इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव फॉर ए होल मंथ एंड आई लिव विद फाइव ग्रुप्स वेर वर्किंग फॉर एज क्वेकर्स to bring in peace peace lane ke liye wahan kaam karne wale kya kya karte the ek slum area mein wahan ke yuvano ko yoga sikhane wale american panch ladke ladke ya thi ki yog sikhenge तो वो शांत हो जाएंगे इस दृष्टि से वहा वो पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप एक परिवार जो वायलेंस में मारे गए हैं उनकी ऑर्फन लड़कियों को एडॉप्ट करने के काम कर रहे मैं जब उनके घर पर रहा एक हफ्ते तब तीन बच्चिया उनके साथ थी एक डेढ़ साल की एक चार साल की और एक दस साल की और मैं दो महीने के बाद अब उनके घर में सात बच्चिया अपनी करके उन्होंने रखी हुई थी उनका काम ये था कि वायलेंस में मारे गए सब बच्चिया ये हमारी बच्चिया होगी और उनके साथ उनको हम पालेंगे ये काम तीसरे ग्रुप में मैं ये जो वायलेंस हो रहा था उसमें जलियान वाला बाग जैसा एक फायरिंग हुआ था लंदन डेरी में लंदन डेरी में एक स्ट्रीट पर फायरिंग हुआ 
उस फायरिंग में चौदह ही आदमी मरे पर वो इंटरनेशनली नोन फायरिंग विदाउट वार्निंग एक ग्रुप कोई डेढ़ सौ आदमी का ये नॉन वॉलेंट ये करने जाते थे सत्याग्रह करने जाते थे लंदन डेरी के चौराहे में जाके बैठने वाले थे उसमें उनके जाने के पहले रास्ते में ही उनको मारने की ये कि उसमें चौदह आदमी मरे वो उसको उसका रिएक्शन बहुत बड़ा हुआ और उसको ये जलियान वाला तो उस रोड में दो भाग है एक तरफ जो है इन द साउथ इज द कैथोलिक्स द ओरिजिनल आयरिश एंड द प्रोटेस्टेंट जो बाहर से लाए गए हैं ब्रिटिशर्स उसकी उस दोनों के घर में रहने का कार्यक्रम एक क्वेकर विल वॉरन साहब रहते थे उनके साथ मुझे रहना था दस दिन हुआ बम फूटते थे रोज कुछ न कुछ होता था और विल वॉरन ने कहा मैं पहले जैसे मिला उन्होंने कहा क्या कोई बात करने का प्रश्न नहीं है जो हो रहा है बीच के बीच में खड़े हैं इतनी बात है और एवरी हाफ एन आवर और एन आवर कहीं बॉम्ब फूटता है कहीं ये वहां हम रह रहे थे एक तरफ कैथोलिक के जो एटलीस्ट सेवेंटी फैमिली के घर थे सब कोई नहीं रहे थे कोई पंद्रह लोग रहते थे जो अपना ये कैथोलिक देश है और इसके में इसमें आपको आने नहीं देंगे और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स भी ये फेमिनिस्ट थे सेवेंटी हो सकते थे पर वहाँ पांच फैमिली रहते थे तो ये विल वॉरेज जो है ना वो पांच के साथ ही वहाँ पर बम फेरे वहाँ वहाँ रहे वहाँ मैं दस मिनट में तो ऑन दी ये कहेंगे ऑन दी क्या कहेंगे बॉर्डर पर ही जहाँ युद्ध चलता है वहाँ रहना ये काम वो कर विल वॉरन की ये वो तो काफी समय से रह रहे थे मेरे ख्याल से वो तीन साल से वहाँ थे तो उनकी ऐसी ये हो गई शान हो गई कि दोनों पक्ष मानते थे कि ये सच्चा आदमी है और मिलिट्री भी ये मानने लगी है कि ये सच्चा आदमी है इसलिए इतना नुकसान हो रहा था फिर भी उनके कमरे में उनके फ्लैट में फ्लैट में तो एक ही कमरा था वो उसमें पानी कभी नहीं गया बिजली कभी नहीं गई कभी कोई नुकसान नहीं हुआ कि सबको ये था कि सच्चे आदमी को कुछ नहीं करना है ये मैसेज वो दे रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कोई तुमको कहने की जरूरत नहीं है तो उसके पास में रहा तो मैं अच्छी तरह से देख लिया एक एक किस्सा है लंबा है मैं करूं पर करने की जरूरत रहती है करता हूं कि मैं जिस दिन गया उसी रात को वॉरन को बाहर जाना पड़ा क्योंकि मिलिट्री से बात आई कि दो आए आ, ये प्रोटेस्टेंट्स लीडर्स को किडनेप किडनेप किया गया है तो ये किडनेप करके उनको मार डालेंगे तो कैथोलिक्स ने इसको उठाया है ऐसा जो ये है वो अगर आप पक्का करते हैं तो कैसे हमको काम करना ये ध्यान में आ जाएगा इसलिए मिलिट्री ने उनकी विल वॉरन को मैसेज दिया within 3 hours of the kidnap 
ये हुआ विल वरन तीन दिन आए नहीं मैं अकेला वहां रहता था ढाई दिन के बाद वो विल वरन लौट के आए और उन्होंने परवा पुरवार किया कि कैथोलिक्स ने किडनेप नहीं किया है ये प्रोटेस्टेंट के अंदरूनी जो ये था इससे उन्होंने झगड़ा करके उनको उठाया हुआ है उसमें कैथोलिक की कोई ये नहीं है इसलिए कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है ऐसा करके वो आए थे ये क्वेकर के एक ग्रुप ने ऐसा काम किया कि द वीमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस प्रोटेस्टेंट का पति या भाई या माँ बाप मारे गए हैं वायलेंस में उस महिला की एक लड़की भी है वो वहां रहने को आवे हैं वैसे ही वायलेंस में जो महिला का पति या भाई या कोई मारा गया है उसको भी एक लड़की है वो भी उनके साथ रहे दोनों साथ मिलकर कि एक समान उनका उनकी परिस्थिति हुई है वायलेंस के भी वजह से है तो दो साथ में मिलके समझे कि दोनों के क्या तकलीफ हैं और फिर उन तकलीफ समझ के साथ में रहने लगे ऐसा कम्युनिटी बनाने का कार्यक्रम वो क्वेकर्स ने बनाया ये में हाँ नॉर्थ आयलैंड में नॉर्थ आयलैंड के नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जहाँ वायलेंस कम हुआ है और वायलेंस करने कोई आ नहीं सकते हैं इतना ठंड प्रदेश में वहाँ उस कैंप में मैं एक हफ्ता रहा तो वहा कोई गुरु नहीं है कोई सिखाने वाला नहीं है आपको खुद को कैसे प्रेम करना सीखना है वो आपको फादर फॉर गिव देम दे न्यू नॉट इतना ही मैसेज लिखा हुआ है उसके आधार पर जीवन बनाने का काम करवाने वाली चार बुजुर्ग और एक युवा महिला काम कर रही है जिन्होंने यही ऐसा वायलेंस में से पसार होके यहाँ काम करने आई है यू इमेजिन ब्रिंगिंग टू पीपल एफेक्टेड इन दिमिलर मैनर हैव टू लिव टूगेदर एंड ब्रिंग आउट ऑल देर लव फॉर इच अदर कि मेरी बच्ची मेरी बच्ची की जो परिस्थिति है ये उनकी बच्ची की भी यही परिस्थिति है तो ये समझ के हमको कैसे जीना है ये सीखने का काम करने वाली महिलाओं के साथ जो काम हो रहा है मैम इट इज इट इज एवन एक स्वर्ग सा वो कम्युनिटी है वहा प्रेम जो देखा वहा करने वाले जो देखे इस तरह से वो रहते हैं इसे वेरी डिफिक कोई चालीस महिलाएं वहां पर रहती है जो नए कोशिश कर रही हैं फर्गीविंग की फर्गीविंग की कोशिश कर रही है ए रियल लाइफ थिंग थिंग आर है तो मैम ये मूव बाय लव मूव बाय लव एंड फॉर गिव ये ताकत करने की तब आप मानव बनेंगे मानव बनना है ना आपको आपको ये वायलेंस नॉन वायलेंस की बात नहीं करनी है आपको नेचुरली जो लॉ है आपके मन में 
आपके पास उसको उजागर करने का प्रश्न है मैडम थैंक यू सो मच ज्योति भाई बहुत बहुत शुक्रिया और प्रणाम थैंक यू मैं इतना ही कहूंगा कि रंजीत ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पैसे को और कमाने को और लाचारी बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ है उसमें नेचुरल प्रेम को की बात भूल गए हैं आप जाइए कोई कोने में जाइए ये कोने में क्यों ये दिल्ली में हमारा माइकल गया था वो जो तीर्थ नगर हम तो कहते हैं उसको जो उन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ एक अभी मैंने देखा कि एक जर्नलिस्ट तुम्हारी जैसे गई तो उनको वो आई ना तो जिनके साथ धाम के खड़ी हो गई तो उन्होंने ये नहीं पूछा तू तो कौन है तो क्यों आई है और क्या करने वाली है ऐसी कोई बात नहीं हुई उन्होंने पहले माने कौन हो या कैसे हो ये नहीं उन्होंने वो ही बोल दी कि मैं एक एक ये है क्या कहते हैं ये प्रेस से आई हो ऐसे कहा पत्रकार प्रेस प्रेस के आप okay. तो उन्होंने कहा कि पर भूखी हो गई ना क्या खाओगी यू वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर एंड वेर यू आर एंड वाई यू आर भूखी हो तक गई होगी पहले आराम करो फिर बातें करेंगे बेटी आ जाओ That's the kind of life we have forgotten because of industrial society that wants you to think in a single way and not any other way. दूसरे विचार करना नहीं आपको या तो कमाना है और या लाचार होना है आपको जो करना है दो में पसंद करो और करके जिये करो बाकी कोई अपने नेचुरल जीवन है उसको जीने की जरूरत नहीं है ये जो ध्यान में लाया है आप अभी भी जाइए गाँव में आप कहीं भी जाइए अभी भी ये जीवन पहले आपको आराम से रहने की व्यवस्था होगी आपको क्या चाहिए वो देखेंगे अपना छोड़ के अपना दे दे के दे, आपको देंगे Have you seen that uh, Attenborough's film, Chernobyl after thirty uh, years? No, I haven't. Chernobyl after thirty years. अच्छा, I haven't seen it. I'll look for it. Ah, you have got to see that. ये David Attenborough की होगी. David uh, Attenborough. Hold on, I'm taking your time. I'm taking your time. I know. No, 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 no. Chernobyl में तीस साल के बाद Attenborough गए. What has happened there? कोई गया तो नहीं कोई जा, जाने की तैयारी नहीं किसी की तो नेचर ने क्या किया बड़े पेड़ हो गए पेड़ ऑल अलॉन्ग ये जो रास्ते है ना तो रास्ते को तोड़ने उनके लिए आसान हुआ तो पूरे शहर के पूरे रोड्स पर ऊंचे तीस तीस साल के पेड़ हो गए हैं और जो कमजोर पंद्रह मजले का बिल्डिंग है उसको भी तोड़ के नेचर ने हुए हैं नेचर इज प्रिपेयर टू कम बैक एंड टेक ओवर ऑल द डस्ट डिस्ट्रॉय 
by your industrial society. God bless you all. बहुत बहुत शुक्रिया चतुर्भाग